Ahoj, já vás všechny moc zdravím. Máme tady sezónu jahod a já jsem byla taky na samozběru jahod. Nazbírala jsem se svým mladším synem 12 kg. Ukážu vám fotku, jak jsme měli plný kufr a dneska si spolu uděláme kinuté jahodové knedlíky. Jdeme na recept. Tak, co budeme všechno potřebovat? Polohrubou mouku, vejce, sádlo, mléko, droždí, trošku cukru, jahody. A pak šikovný ruce a jdeme na to. Já mám jahody už nachystané, jsou omité, zelený je odstraněný, očištěné jsou. Takhle vypadají, je dobrý, když trošičku oschnou, aby nebyly mokrý, aby se vám to dobře balilo do toho těsta. A jdeme na to, budu dělat z dvojité dávky, takže si vezmu kilo polohrubé mouky. Osmset mililitrů mléka. Já mám radši, když to těsto je takový trošičku řidčí. Mléko si ohřeju v mikrovlnce, protože když je řidčí to těsto, tak je potom nadýchanější, takový fajn. Dále 30 gramů droždí, já to tak nějak odhadnu, ta kostička má 42 gramů, takže 3 čtvrtě z kostičky tak asi dala jsem. Nadrobím si to tam, přidám lžičku cukru, Můžete dát moučkový nebo krystal, krupici. Zalejete teplým mlékem. Je dobrý si to něčím přikrej, takže já přikrej vám potravinovou folií a nechám stát 5-10 minut, aby nám vzešel hezky kvásek. Tak, dáme si to stranou, odvážím si sádlo, sádla budeme potřebovat 70 gramů. Tak, teď si vezmu tu mouku, kterou jsem si nasypala, udělám si jůle, po straně dám asi tak lžičku cukru, uh, pardon, soli, lžičku soli. Sádlo jsem si tam dala, dvě vejce. A přidám kvásek. Krásně nám už vzešel kvásek. Takže ho tam přidám. Ještě mi zbylo trošku v té sklínce. Tak to si vezmu stěrkou. A teď zadělám těsto. Přileju zbytek mléka. Pokud nemáte rádi, nepracuje se vám s ním dobře, s tím řidčím těstem, tak dejte 700 gramů toho mléka. Já dala 800. Ale oni jsou potom fakt takový, jak peřinky, ty knedlíky. Tak a teď jsem dlouho prodělávala a prodělává se většinou do té doby, dokud nezačne se to těsto hezky odlepovat od té misky. To už vidíte, že už místama se to děje a dokud taky to těsto není takový hladoučký. Já to rukou to moc neumím, většinou už mi potom začne bolet ruka a jsem na to teda lenoch, tak já používám takhle tenhle ten hnětač, mixer. Tak mám proděláno, teď dám na půl hodiny do tepla, nejlépe do trouby vykinout a po 30 minutách v teple troubě to vypadá takto, to těsto je krásně nakinutý, úplně se mi otevřela ta nádoba a zvedlo mi toto výko. Takže takhle opatrně to zase odstraním od těch stran, aby mi to tam nezůstalo nalepený, ono to docela šlo hezky, s těstem se hezky pracovalo. Tak, 
tak já si pomoučím takhle desku stolu, nebo jestli používáte val, tak val. Vyndám si to těsto, který propracuju lehce. A rozdělím si ho na dvě poloviny, protože je dost velký, špatně by se mi to válelo, takže si jednu polovinu dám stranou. Tak a teď už se budu věnovat jenom jedné půlce toho těsta, který si vyválím. Vidíte, jak se tam tvoří úplně krásný ty bublinky, fakt bylo nádherně vykynutý. Tak a pak si vezmu rádílko a nakrájím si to teda na čtverečky. Na každý čtvereček potom položím jahodu a zabalím. Podle velikosti čtverečku dám velikost jahody buď menší nebo trošku menší, větší. Tak, já jsem si připravila takhle tác, na ten jsem si dala pečící papír a na ten si budu pokládat ty hotové zapalené knedlíky. Pěkně si to takhle umačkám a pak z toho udělám kuličku. Když mám knedlík hotovej, tak si ho dám stranou. Ještě si ho obalím takhle trošku v té mouce a položím si ho na ten pečící papír. A když mám hotovo, tak přikryju knedlíky utěrkou a nechám 15 až 20 minut kynout a pak je dávám do páry. Tak vezmu si kastrol, do toho si dám pařáček, naleju si pod něj dostatečné množství vody. Zapálíme. Přidám pečící papír, aby se mi to nenalepilo to těsto na ten pařáček. Zkoušela jsem i pařáček potírat olejem, nebylo to ono. Ten pečící papír je úplně perfektní, nejlepší, co jsem co zkusila. Takže určitě doporučuji takhle s pečícím papírem. A teď to nechám přijít k varu. A mezi tím si rozpustím máslo, kosku másla. Tak a pomalu budu rozpouštět na mírným ohni. Tady už nám vaří ta voda, takže já už je tam takhle nasázím do toho. Tak. 
Dávala jsem jich tam 5 až 6, podle toho, aby měli mezi sebou nějaký prostor, či podle toho, jak byly velký, že teď jich tam mám zrovna 5. Přikreju a nechám 8 minut vařit. Můžeme to trošku zmírnit. Já používám tady tenhle ten tvaroh, takový hrudkovitý, ten je úplně nejlepší. Nevím, nějak koupila jsem jenom jeden, takže jsem potom ještě mezi tím utíkala pro jinej u nás do krámu a ten druhý potom už oni neměli tento, takže jsem potom ten druhý měla klasický strouhaný, ale tenhle ten hrudkovitý mi přijde úplně nejlepší. Nic strouhat nemusíte, vlastně jenom takhle si ho rozdrobíte. Perfektně se drobí. Po osmi minutách já jdu vyndat ty první knedlíky, vypadají nádherně. Vyndám je a vždycky hned do nich píchnutou vidličkou, kterou je vyndavám. A nandám tam vlastně další várku. A opět nechám 8 minutek. Po 8 minutkách vyndávám. A hned, jak to tam vlastně jakhle dám na ten talíř, tak do toho knedlíku píchnu. Určitě do každého píchněte, aby vyšla ven ta pára, aby se vám nějak nezdrcli a abyste si opravdu na nich pochutnali, tak je to důležitý, aby byli propíchlí. Další várka, dalších 8 minut. A takhle já už jsem servírovala. Takhle krásně vypadaly jahůdky. My většinou dáváme ten tvaroh hrdkovitý, na to cukr, polejeme máslem. Občas někdo chce ještě u nás doma zakysanou smetanu. Takže k tomu ještě zakysanou smetanu a je to úplná lahoda. Tak mi dejte vědět, jestli máte rádi jahodový knedlík, jestli je děláte, jestli jste dělali podle mýho receptu, jestli se vám ten recept líbil. Já už ho tady jednou mám, ale říkala jsem si, že ho sem dám znovu, protože teď je ta sezóna těch jahod a spoustu lidí nekouká zpětně na ty videa, tak jenom tak jako pro inspiraci. Tak jo, já jinak děkuji za zhlédnutí tohoto videa, přeju vám krásné léto a mějte se krásně, já se budu těšit zase příště u vlogu nebo u receptu. Ahoj!